Goeiemiddag broeders en sisters, dat is my aangename voorrecht om op hierdie geleentheid, op hierdie dag met u, vanuit die woord van God ook met u te deel. Het is inderdaad voor mij een voorrecht om ook op hierdie wijs die woord van God tot zijn kudde te brengen. En daarom, terwijl ons bij jullie geleentheid is, kom ons bij ons hoofde en ons looi die Heere vir die geleentheid in. In die naam van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Die offers van God is een gebroken Gees. Een gebroken en verslagen zal u, o God, niet veracht nie. Amen. Broers en zusters, ons kan een geleentheid geven om te luisteren naar een lied, terwijl ons ons harte en gedachten voorbereiden voor dit wat die Heer voor ik en u een story. Kom ons, luister hartelijk samen naar wat voor ons geofferd wordt. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your.
Baie dankie. Dat was, dat was goed. Lieve broeders en sisters, kom ons sluit vir een weile ons oor en ons aanbid die almachtige God. Heilige en alomteenwoordige God. In die stilte van hier die oomblikke wil ons al die lof, al die eer en aanbidding aan u bring. Dat ons eere die voorrecht heet en dit kan gebruik om ook weer op hierdie wijs bij die voeten te kom sit, te kan leer wat u voor ons in gedachte het. Heere, ons dank u dat u voor ons hierdie dag geskip het. Ons kan juig en blij wees oor hierdie dag, want dit is de dag uit u hand. Vader, ons dank u dat u ons tot op hierdie oomblik, dier hierdie dra, dag dra, bewaar en beskerm het, en so is ons dankbaar, Heere Jezus, dat ons u kan ken as die Skepper God, maar ook as die Onderhouwer God. Daarom wil ons bid, Heere Jezus, dat met hierdie samenzijn, u ook in ons midde mag wees. Ons wil bid en ons wil die Heilige Geest innooi om deel te kom word van hierdie aanbidding. En Vader, as ons hierdie voorrecht Heet, dan moet ons dit des te meer gebruik omdat die da in die tye boos geword het. Ons dankie Heere te midde van een woelige en stormachtige wereld daar buiten is daar toch nog die oomblikke van stilte waar ons by die voete kom sit. Dis daar Heere waar ons die waarhede en die kostbaarhede van die woord van die Heer die Heilige Geest geopenbaar word. Dankie dat ons u kan aanbid en kan vertrouw dat u in ons midde sal wees. Ek wil daarom bid, Heere, hier het soveel gekom met soveel behoeftes, maar ons wil bid dat vanuit die woord en die prediking daarvan siele gevoed sal word en dat elk een versadig hier vandaan terug sal gaan en ook sal gaan uitdeel aan hulle daarbuiten. Ons wil bid, Heer Jezus, vir hulle wat dat nie nog in hierdie dag die voorrecht gehad het, om rondom die woord vergader te wees nie. Mag die dierbare Heilige Gees ook met hulle bemoeienis maak. Ons bid nou, Vader, vir die, die dienst wat ons gaan hou, dat die seen en die salwing van die Heilige Gees op elk een van ons sal kom en in besonder op die prediking van die kostbare en heilige woord. Kom sien so elke siel wat opgetrek het vir hierdie aanbidding en gee Heere dat hierdie salving hierdie vertrek sal vul en dat u in ons midde vereer en verheerlik mag word. Ons bid het met baie danksegging in Jezus wonderlijke naam. Amen. Geliefdes, ons open die woord van die Heere en wel by Genesis hoofstuk 22. Genesis hoofstuk 22, ons lees saam van vers 9 tot 17. Toe kom hulle op die plek wat God om aangewees het, het Abraham daar die altaar gebouw en die hout regele. Daarna het hy sy seen Isaac gebind en hom op die altaar boe op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seen te slag. Maar die engel van die Heere het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moet nie jou hand na die seen uitsteek nie, en doen om niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seen, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oor opslaan, sien hy met eens een ram, wat achter in die bos met sy hoorings vastgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seen geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Heere sal voorsien, so dat het vandag nog gesê word, 
Op die berg van die Heere zal dit voorzien worden. Toen roept die engel van die Heere voor die tweede keer naar Abraham van die hemel af en sê, Ik zweer bij mijzelf, spreek die Heere, omdat jij dat gedoen hebt en jou zien, jou enigste, niet teruggehoord niet, dat ik jou rijkelijk zal zien en jou nageslag grootelijk zal vermeerderen, zoals die sterren van die hemel en zoals die zand van die zeestrand. En jouw nageslag zal die poort van zijn vijand een bezit nemen. Dit dan die woord van die Heer. Geliefdes broeders en zusters, ik wil met u praat rondom die thema om met vertrouwen te loop naar die offerplek. Geliefdes en die Heer. Abraham wat voor zoveel so jaren moest wachten, voor die belofte wat moet waar worden. Het eindelijk voordat hier die belofte in werking gekomen is, soort van amper moedeloos geworden en zijn eigen plannen beginnen beraam. En hier heeft ook zijn vrouw Sarah hier samengespeeld. En zij het gezegd, vat die slaf in, gaan bij haar in en verweet daar een nageslag. En na dit alles kom God zijn belofte ten oor Abraham en Sarah na en wordt Isaac geboren. En uiteindelijk zien Abraham die plan van God is bezig om een plek te vallen. Zij vertrouwen wat hij amper oor boord gegooid het, kan weer op niet herbouw worden. En zo so wordt Abraham bij geleentheid nadat hij soort van gelukkig gevoel het, oor hier die belofte wat nou een vervulling zal gaan, wordt Abraham bij die naam geroep en een tijdelijke opdracht gegeven. Jij moet jou zien gaan offer. En zo so maakt Abraham vroeg in die ochtend gereed op pad naar die offerplek toe. Hij krijgt alles in gereedheid en hij zal zijn ezel en hij krijgt zijn dienaars gereed. En zo so gaan hulle op reis naar die offerplek toe. Abraham, zijn medereizigers, zijn dienaars en Isaac te samen. En toen hij al voor drie dagen op reis was, toen Abraham zo so ver kijkt in die toekomst en geeft, dan zie hij die plek waar geofferd moet worden. En hij zei voor zijn dienaars: Blij jullie hier en hou die ezel ook hier. Ik en die zien gaan verder om te aanbid en zal later terugkomen. Naar jullie toe. Padlands het Isaac reeds zijn pa op die naam geroepen en gevraagd. Hier is die oud en hier is die vier. Waar is die offerlam? Vol van vertrouwen naar die offerplek antwoordt Abraham: Die Jere zal zelf die offerlam voorzien. Geliefdes in die Jere. En zo. So Laat Abraham zijn dienaars achter en gaan hij en Isaac verder en om te aanbid zoals wat hij voor hulle gesê het. Maar hij weerhou eindelijk die waarheid van Godse plan van hierdie mensen af. Natuurlijk met een baie goede reden. En zo so gaan Isaac en Abraham tot bij die plek en gaan bouw hij die altaar. En Baie van ons ken ons nou, als ons op die rooster vier maak, dan pak ons die hout in die vorm van een piramide. Maar dat is niet die vorm nie, want dan zo so Isaac niet gepas het, bo op die piramide nie. Hy het die altaar gebouw en als u in die oud het geken het, die droog methode waarop hout gedroog is, dan het hy die vorm gebruikt om die hout te pak, bo op die altaar. 
en toe hy met hierdie voorbereiding klaar was, bind hy sy seen, en hy sit sy seen, boe op die hout, en is gereed om sy hand uit te steek, die mes te neem, en sy seen te slag. Dis by hierdie geleentheid, wat die engel weer na hom roep, en vir hom sê, Abraham, moet nie jou seen iets aandoen nie. En toe Abraham sy gedachte weggetrek word van die oomblik van scheiding tussen hy en sy seen, merk hy met eens op dat daar is een offerlam dier God voorsien. Vir die eerste keer merk hy in hierdie hele omstandigheid op dat die ram is gereed die lam wat op die altaar geslag moet word, het God in sy voorsienigheid voorbereid. Geliefdes in die Heere, Abraham kon daar omgedraai het, waar hy sy dienaars geloos het, en vir die Heere gesê het, dis darm te erg. Ek het gedink, as ek tot hier gekom het, sal jy darm al gewaas het, dat jy een ander plan sal maak, en dat jy nie van my sal vraag om alles wat ek het op die altaar te sit nie. Abraham los vir Sarah by die huis. Hy los sy dienaars iwers op een plek om nie in te druis met die plan van God nie. Dit wat vir hom een hindernis kon wees, wat veroorzaak het, dat hy miskien so getwyfel het aan die over. Dit, hierdie strykelblokke is achtergelos. Een strykelblokke wat uit die weg geruim is. Een vrou wat gedierig so gekeer met Abraham, jy kan nie. Abraham, dis my enigste kind. Hoe kan jy onse toekomst op hierdie manier saam met jou God kom vernietig? Hy los alles wat kan veroorzaak dat hy met sy offerplan dalk vir God sal te leerstel. En so laat hy sy dienaars achter en trek hy in sy seen en hier waar hy gereed is om die laaste gedeelte van die offer te volbring, kom God vir hom deur en sê vir hom, moe nie aan jou seen iets doen nie. En toe hy opkijk en sy focus verdraai, sien hy, God in sy grootheid het voorsien. Liewe broers en sisters, te dikwils word ons opgeroep om te offer vir die Heere, maar dan is die kleinste offer vir ons die zwaarste om te maak. Die kleinste offer lyk vir ons soos die grootste rees. Liewe broers en sisters, en baie keer is dit hulle vir wie ons lief het, wat in die pad staan van een algehele oorgave om die volkomen offer op die altaar te sit. Ek hoor nou eindelijk al, hoe word vir baie gesê, hoe kan jy die laaste paar rand, wat ek morgen by die kost moes mee gekoop het, nou nog vat en vir die kerk loop gee. Broers en sisters, as God van ons een offer vraag, dan vraag jy volmaakte ene, nie een gebrekkige of een oorskiet offer nie, maar hy vraag een volkome offer. Abraham het sy alles, hy en Sarah, sy hele toekomst op die altaar gaan sit vir God. En toe God sy motief sien, breek die dag deur, Psalm 27, die Heere is my licht en my heil, vir wie sal ek vervaard wees, nie eens al moet ek my geliefdes kom offer vir die Heere, dan moet ek nie oor, terugdeins nie, dan moet ek voorwaarts gaan, soos a ware Christen strijder, broeders en sisters, die Heere vraag van ons, om met vertrouwe te loop, tot by die plek van offering. Ons moet nie padlangs murmureer en padlangs planne maak om een voorsienigheid te kry dat ons dit wat ek nie graag wil 
op die altaar gaan sit, toch op een manier van die altaar af kan red nie. Ons moet nie red nie, dis God wat red. Ons moet offer, God is die redder. En so verskyn hier die God van Abraham tot sy redding, toe hy vir Abraham weis op die ram wat vastgehak het, en dat het vir hom nie nodig is om sy seen te offer, sy toekomst op die spel te sit, en dan niks het waarvoor hy God kan prijs nie. Wat een voorrecht wat Abraham kry, nadat hy eindelijk amper eerste een fout gemaakt het, toe hy sy planne met Hagar begin het, toe die plan van hy en God amper, amper skeef geloop. Maar Abraham kreeg een tweede kans, liewe broers en sisters, en hier kom hy met sy eiendom, en hy moet sy alles, sy eie, vir God kom offer, en hy doen dit sonder murmurering. Hy stap die pad van offer, na die offerplek toe, vol vertrouwe, die God wat my een toekomst beloof het, sal voorsiening maak vir die toekomst. As Isaac vir Abraham vraag, waar is die offerlam? Dan is Abraham sy antwoord, die Heere sal self een offerlam voorsien. Liewe broers en sisters, as ons van die offer terughou, God sien laat ons terughou, en as ons nie alles wil gee nie, kan hy ook nie sy alles gee nie. Toe Abraham bereid geword het om alles op die altaar te le, toe kom God en God gee om alles. Die lewe wat alles is. Die lewe, ek is die waarheid, die weg en die lewe. Abraham kry nieuwe lewe, a toekomst word gebou en hoor jy, Abraham sy nageslag sal in die poorte van die vijand wees. Die vijand sal nie inkom. Dit wil sê, as ek voorbereiding getref het, om vir myself as een levendige, heilige offer, Romeine 12 vers 1, vir God te wei, dan, liewe broers en sisters, plaas God sy engele om ons poorte te bewaak, dat die vijand nie weer een inslag en een kans in ons leven skry nie. Liewe broeders en sisters, hoe loop jy die pad van offering? Is daar vertrouwe in jou pad na die offerplek? Abraham het vol vertrouwe in die God wat om die toekomst beloof het. Vol vertrouwe die pad van offer gestap omdat hy een roekeloose vertrouwe op God gehad het dat God sal voorsien. As ons ook vandag oortuig dat God sal self die offerlam voorsien, hoe dikwils weier ons die offers wat God van ons vraag, hoe loop ek en jy die pad na die offerplek? Is daar vertrouwe in ons streed, in ons stap na die plek van offer? God weis die plek van offer aan en baie keer is die offerplek een plek wat ons niks van hou nie. Is mense met wie ons nie wil communikeer nie, maar is die offerplek loop met vertrouwe dat God die geleentheid sal skep en die atmosfeer daar sal stel dat die heilige offer daar geoffer kan word. Mag die Heere jy help, mag hy jy seen dat ons ook so ons offerpad sal loop vol vertrouwe in die God wat ons aanbid. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Vader, baie dankie, die woord is kostbaar heilig, die woord is so betrouwbaar, die woord is so waar my God. Dankie dat ons uit die voorbeeld van Abraham kan leer, dat ons vol vertrouwe die pad na die offerplek moet loop. Help ons, Heere, om ons so oor te gee aan jy die drie enige God, dat ons sonder murmurering sal loop vol vertrouwe na die offerplek. 
Amen. Broeders en zusters, ons luister weer naar een lied wat voor ons geleverd zal worden. En dan ontvang ons die zin van die Heere. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God onze Vader, die zoete en troostvolle gemeenschap van die Heilige Geest, zij en blij met ons allemaal, van nou af tot een eeuwigheid. Amen. Hij vaart me hier, hij vaart me hier, hij zet me daar, hij vaart me daar en hij ligt me op. O ja, ik is woord geplaatst, ik is woord geplaatst, ik word geplaatst, word geplaatst, word geplaatst. O ja, ik is woord geplaatst. Ik is woord geplaatst, 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 Ik 
Plaats, Wachtel Plaats, Wachtel Plaats.